Kurt yılan balıkları ilginç yüzleri, uzun yılana benzer gövdeleri ve keskin dişleriyle şüphesiz ki okyanusların ve dalgıçların en popüler yaratıkları arasındadır. Benim gibi birçok dalgıcın hayali onları daha yakından görmek ve incelemek olsa da maalesef ki birçoğunu canlı bir şekilde görmemiz pek mümkün görünmüyor. Aslında birçok hayvan ve balık türünde olduğu gibi bu canlıların isimlendirilmesi de yanlıştır. Yani bu hayvanlar gerçek yılan balığı ailesine üye değildir. Bu yüzden onları yılan balığı ismiyle anmak biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Onlara sadece kurt balığı demek daha mantıklı gibi görünüyor. Anarşadia ailesine üye toplamda 5 farklı türü biliniyor ve şimdilik bunların hepsinin Atlantik ve Pasifik okyanusunda yaşadığı düşünülüyor. Bunlar Atlantik kurt balığı, Anarşias lupos, Benekli kurt balığı, Anarşias minor, Bering kurt balığı, Anarşias orientalis, Kuzey kurt balığı, Anarşias denticulatus ve kurt müren balığı olan Anarşitis ocellatus'tur. Bütün kurt balığı türlerinin birbirine benzer dış görünüşü, yaşam tarzı ve beslenme biçimi vardır. Fakat hep Hepsinin yaşadıkları bölgeye göre hayatlarını ve beslenmelerini kolaylaştıracak bambaşka adaptasyonları bulunur. Genellikle her türün farklı derinliklerde yaşamayı tercih ettiği biliniyor. Bazıları sığ diyebileceğimiz ve dalgıçların onları en çok gördüğü 20 ila 20 metre derinlik aralığında dolaşırken bazılarının sınırları zorlu 600 metre derinliğe kadar inip oralarda yaşadıkları tespit edilmiş. Özellikle Atlantik okyanusunda yaşayan kurt balığı türlerinin Pasifik okyanusunda yaşayan akrabalarına göre daha derin sularda dolaştığı biliniyor. Bu balıklar derin ve soğuk sularda dolaşmasını kanındaki antifriz benzeri protein özelliklerine borçludur. Kurt balıkları bu sayede neredeyse donmuş olan sularda bile ihtiyaç duyduğu vücut ısısını korumayı başarır. Bu sular genelde eksi 1 ila eksi 11 derece gibi bizim için korkunç olabilecek derecelik soğuk denizlerdir. Genellikle kolay av bulabilecekleri mercan resifleri ve deniz tabanında dolaşırlar. Yılan balıkları gibi uzun gövdeleri pullu pektoral yani göğüs süzgeçleri ve çift solungaç yarıkları bulunur. Atlantik kurt balıklarının büyük dişleri çok yaklaşılıp rahat rahatsız edilmediği takdirde insanlar için bir tehdit oluşturmaz. Çoğunlukla temel menüsünü sert kabuklu salyangozlar, deniz kestaneleri ve yengeçler oluşturur. Yani pek fazla balıkla beslenmezler. Zaten hantal duruşu ve saldırı tarzı da bunun için evrimleşmediğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Kalın dudaklarla sarılı güçlü çeneleri, en sert kabukluları bile kendisi zarar görmeden avını kolayca parçalamak için evrimleşmiştir. Daha önceden yengeç gibi kabuklu deniz canlısı yiyenler bilir ki bu deniz canlıların kabukları onları temizlerken bile elinizi jilet gibi kesebilir. Ama kurt balıklarının derileri bu kesici kabuklara karşı çok iyi adapte olmuştur. Ayrıca deniz kestanesine bastığınız günleri de düşünün. Ne kadar acı vericiydi. İşte kurt balıkları kalın ve güçlü çene yapıları sayesinde bu acılardan da muaf hayvanlardır. Kafaları kesilmiş olsa bile hemen ölmez ve güçlü çene kasları sayesinde teneke gibi nesneleri bile parçalayabilirler. Aslında balık bu durumda ölmeye çok yakındır. Ama nöromüsküler refleks sayesinde ağız ve çenesinde bulunan sinirler halen canlıymış gibi tepki vererek ağzına giren her şeyi ısırmaya devam edebilir. Bunu yine kanındaki bazı özelliklere ve soğuk sularda yaşadığı için kolay deforme olmayan kas ve doku yapısına borçludur. Yani bu hayvanın kalbini bile çıkarsak kafasındaki kan onun hala bir miktar daha hayatta kalmasını ve refleksel seviyede de olsa ısırmasına yardımcı olur. Köpek balığı ve fok gibi avcı türler de kurt balıklarının başlıca avcılarıdır. Bu yüzden kolay yakalanmamak için daha çok girintili çıkıntılı ve dar kayalıklarda yaşamayı tercih ederler. Bazı dalgıçlar devamlı dalış yaptıkları bölgelerdeki kurt balıklarıyla koşullu öğrenme yoluyla çeşitli dostluklar kurabilir. Mesela bu kurt balığının adı gene. Dalgıçların onu eğitip kendilerini alıştırması ve uysal hale getirmesi yıllarını almış. Fakat yine de güvensiz olduğu gözle görünebilir. Dalışlar esnasında çeşitli balıkları ödül gibi kullanarak onları yuvasından çıkmaya ve size doğru yaklaşmaya ikna edebilirsiniz. Ama bunu yine de deneyimli dalış eğitmeni ve liderlerine bırakmak sizin için çok daha güvenli olacaktır. Bazı bölgelerdeki balıklar örneğin Pasifik kurt balıkları daha çok turist ve dalgıç gördüğü çok daha aktif bir şekilde beslendiği için daha büyük boyutlara ulaşıp çok daha arkadaş şansı olabilir. Mesela bu kurt balığı o kadar çok dalgıç görmüş ve beslenmiş ki elle gelip kendisine dokunulmasına bile izin veriyor. Kurt balıkları özellikle biz dalgıçların duvar diye tabir ettiği dik yamaçlarda yaşamayı çok sever. Yani onları aradığınız bir dalış yapıyorsanız buraları daha dikkatli gezmelisiniz. Birçok balık ve canlı türünde olduğu gibi siz onları fark etmeden onlar sizi çoktan fark eder ve yuvasından sadece kafasını çıkartarak sizi izlerler. Kurt balığı türlerinin çoğunda ağzının önünde hemen göze çarpan belirgin 4 ya da 6 tane diş vardır. Bu ön dişler çiğnemek için değil avını yakalayıp sıkıca tutmak ve ısırıp kırmak için evrimleşmiştir. Öldürdüğü avını çiğneyip yutmak için ağzının arka kısmında ayrıca sıralı halde güçlü azı dişleri vardır. Bu çirkin ve vahşi dış görünüşe rağmen sakin ve uysal davranışları da dikkat çekicidir. Pasifik kurt balıkları Atlantik kurt balıklarına göre çok daha uzun bir boya sahiptir. İri büyük kafaları kuyruğa gittikçe küçülen bir vücudu ve başının üstünde boylu boylu 
boyunca uzanan bir sırt yüzgeci vardır. Bu sırt yüzgeci 250'nin üzerinde küçük dorsal ışından oluşur. Balığa dar çatlak ve oyuklarda kıvrak ve hızlı hareket etme imkanı tanıyan esnek ama çok sağlam kıkırdaklı bir iskeleti vardır. Bilinen en büyük kurt balığı 20 kilo ağırlığı ile 2,5 metre boyundaydı. Muhtemelen derin sular çok daha büyük boyutlardaki kurt balıklarını da burada gizliyor. Kurt balıklarının da aslında pulları bulunur. Fakat bu pullar diğer balıklardan biraz farklı, çok daha küçük, iç içe derinin içine gömülü şekildedir. Bazen bu pullar bizdeki kıl dönmesi gibi onların da vücudunu rahatsız eder. Bu yüzden kurt balıkları sırtlarını mercanlara veya taşlara sürterek kaşıma benzeri davranışlar sergiler. Yavru ve genç kurt balıkları daha parlak, turuncu renklerdeyken yetişkinler daha koyu kahverengi veya gri tonlarındadır. Ayrıca genç kurt balıklarının vücudu yetişkinlere göre daha lekeli ve desenlidir. Renkler kurt balıklarının cinsiyetlerini de ele verir. Bu balıkları tanıyan dalgıçlar erkek ve dişler arasındaki cinsel dimorfizmi kolaylıkla fark edebilir. Yetişkin erkekler daha koyu gri, mavi ve yeşil tonlarındayken yetişkin dişiler genellikle kahverengi ve kırmızı tonlarındadır. Bazı kurt balıkları doğada çok nadir görülen bir şey yapar. Buldukları hayat arkadaşları ile hayatlarını genelde tek eşli olarak geçirirler. Ayrı yaşayan kurt balıkları ise genellikle yaz aylarında yumurtalarını bırakmak için çiftler halinde bir araya gelirler. Onları romantik bir çift olarak aynı uyukların ve kayalıkların içinde birlikte yaşarken görebilirsiniz. Erkek ve dişlerin çiftleşme ritüelleri bize oldukça tanıdık gelebilir. Dişi ve erkeğin birlikte olmak için hazır olduğunu cinsel organlarından kolayca anlayabilirsiniz. Özellikle erkeğin hareketli titremeleri bu çiftleşmelerin başarılı ve mutlu geçtiğini bir göstergesi niteliğinde. Dişi bezelyeden biraz daha ufak yaklaşık 10 bin yumurtayı bıraktıktan sonra erkek onu yuvanın dışına atar ve yumurtalar çatlayana kadar neredeyse birkaç ay boyunca yumurtaların başında koruyucu bir alfa baba figürü edasıyla onları diğer yırtıcılardan korur. Bazı türlerde bu bekleme işini erkek ve dişilerin değişimli bir şekilde sırayla yaptıkları da bilinir. Yani oldukça düşünceli ebeveynlerdir. Burada erkeğin arkasındaki yumurta kütlesini yuvasının içinde görebilirsiniz. Bu yumurtaların gelişip çatlaması genelde 15 hafta sonunda gerçekleşir. Yumurtadan çıkan yavrular okyanusun akıntısına kapılarak hayatta kalmaya çalışırlar. Gençler yetişkin olup mercan resiflerinde kendilerine bir yuva bulana kadar hayatlarını açık sularda ve derinlerde geçirir. Birçok canlıda olduğu gibi çok az kurt balığı da 7 yaşına geldiğinde yetişkin olur. Ama maalesef ki çok azı bu yumurtlama ve üreme fırsatını yakalayabilir. Bilim insanları kurt balıklarının ortalama 20 yıl kadar bir ömrü olduğunu tahmin ediyor. Ahtapotlar gibi kurt balıkları da kameraların aynasındaki yansımalarına karşı çeşitli tepkiler gösterebilir. Memelilerdeki gibi kendilerini tanıyıp tanımadıklarını henüz bilmiyoruz. 2 metreye yaklaşan boy uzunluğuna bakacak olursak bu balıkların neden yılan balığı olarak isimlendirildiğini çok daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Bazı yerel balıkçılar bu balığı parçalara ayırdıktan sonra yayın balığı adı altında satıyor. Fakat bilim insanları sahip olduğu jelatinsi eti nedeniyle tüketmenin sağlıklı olmayacağını söylüyor.